各位网友，大家好，欢迎来到报名说。这次话题，我们说一说美军竟然再一次公然登岛。那四十四年来，美台军事勾结之多少呢？最近呢，多方媒体披露，美军派遣两百名军事教官进驻台湾岛，向台军呢传授电子对抗、陆基防空、反舰、城镇战与毒气进攻这些方面的作战经验，提升台军对抗蒋军的作战能力。早在二零二一年的四月份呢，因台军士兵抱怨伙食问题，意外地暴露出了美国陆军安全合作旅的官兵进驻了台军新竹湖口的训练中心，对台军呢进行指导和考核。美军登上台湾岛是对中国国家主权和领土完整的严重的侵犯，是公然践踏中方红线的事件呢。自从一九七九年中美正式建交，美台之间废约。断交撤军以来，至今呢已经有四十四年了。但是这四十四年间，美国与台湾的军事勾连从来没有中断过。过去呢，美台军事勾结以美国对台军售为主线，围绕着美国售台武器的交付、培训、使用、维护、升级，进行不间断的军事交流和合作。近年来呢，在台独当局的迫切要求和权力的配合下。美国利用台湾来制衡、牵制、消耗中国大陆的图谋日益露骨，践踏中国主权的行动啊，那更加肆无忌惮。美台之间的军事勾连，向作战筹划、指挥协同、战术训练、装备维保、后勤保障全方位的扩散。不管将来美国政府有没有胆量做出介入台海的决断，美台的军方啊，从来都是扎扎实实的在准备。与解放军对抗，这一点必须引起我军的高度重视。将来如果开战，就一定要将胆敢顽抗者往死里打。台美之间的军事勾结，一是统一指挥系统，为美军介入做好技术准备。二零零五年的十月，台军与美军统一了作战符号，实现了在双方作战指挥信息系统上准确的显示彼此部队的位置和行动的意图。显示各个作战单元的位置、高度、移动的方向与速度、水下的深度以及速度等等信息，不仅可以实现敌我识别、避免误击，还可以有效地确认双方的作战意图，为美军介入台海冲突做好了指挥方面的技术准备。2010年的2月份，美军正式售台 Link 16速机链，完善台军三军联合 C 4 ISR 系统，建立了美台之间兼容互通的。指挥控制与通信系统，全面的提升台军指挥控制系统的性能和战场管理能力。这一个以博胜案为名的项目完成以后，台国防部的横山、空军的强网、海军的大成和陆军的陆资这些自动化的指挥系统就集成为一体，台军的战场管理能力啊获得大幅度的提升。下达作战命令到基层连队的时间，由过去的四个小时缩短到。零点一二秒，二是共享情报信息，自费主动的帮美国人站岗放哨。二零一三年二月份，台湾从美国雷神公司采购的普鲁爪 P 波弹远程预警雷达，经过前后六年的建设，正式投入使用。这一部普鲁爪雷达号称有效探测距离达到两千五百公里以上，是台湾监控侦搜大陆军事动态的千里眼。台湾当局一度吹嘘啊。普鲁爪能够追踪三千公里外高尔夫球大小的目标的动态，最远的探测距离达到了五千公里。那大陆的内蒙、新疆以及整个南海地区都在它的覆盖范围。这部雷达是台湾的首座远程预警雷达，安装在新竹县的乐山山顶，耗资呢达到十三点八亿美元，而且每年呢还要另外花费七亿元的新台币进行维保。二零二二年的十月十三号。台湾公布了蔡英文前往乐山雷达站时差的影像，故意让在雷达站值班的一名美国人入境曝光，测试大陆的反应。实际上呢，这部雷达完全是台湾出钱为美国人修的一个情报搜集中心，所获得的情报完全由美国人处理，部分与台军共享。不仅雷达的维修全部由美国人负责，连备份零部件的采购这些后勤支援呢，也是由美军在执行的。台湾无法介入，台军装备这一座雷达，相当于自费帮美国站岗。
。反过来，台军针对大陆建立了大大小小的关通站、雷达站和电子监听站，所获得的大陆情报大多都主动与美军共享。三是大肆的进行军售，吸大陆的血，砸大陆的心。自美国一九七九年与台湾当局断交以后啊，当年的七月份，总统卡特就宣布了第一笔对台军售，卖给台湾四十八架 F 五 E 战斗机，总值高达一点六亿美元。如今四十四年过去了，美国总共一百零九次宣布对台军售，不完全统计啊，总金额高达六百七十五亿美元以上。最为恶劣的是。台独当局利用大陆的惠台政策，每年从大陆赚取大笔的贸易顺差，然后送给美国军火商，换取大量先进的武器装备来对付大陆。一九九二年，花六十亿美元从美国采购了一百五十架 F 十六战斗机。二零一九年，升级六十六架 F 十六 V 战机，价值高达八十亿美元。最近的一笔军售是美国准备向台湾出售四百枚鱼叉反舰导弹，总价值近十二亿美元。美国啊，正是通过对台军售，与台军建立了密切的军事联系。从作战理论、作战计划、战术战法、作战力量的编组，到武器装备的操作使用，以及后勤保障设施的建设等等方面，台军都和美军越来越紧密的勾结在一起。四是层层剥皮，一中原则，肆无忌惮的挑战大陆的底线。近年来，美台互相配合，心照不宣的。屡屡将一中原则剥皮，一遍遍地切台独的香肠。二零一八年十月，美国海军研究办公室科学研究船“汤马斯号”停靠高雄港九号码头。二零二零年的八月，一架美军的 EP 三 E 侦察机在台北的松山机场降落。二零二一年六月六号，美军故意派 C 幺七军用运输机送三名美国参议员窜访台湾。这是四十年来美国首次正式派出现役的军用飞机抵台哟。二零二二年八月二号，美国众议院的议长佩洛西搭乘美军的行政专机窜访台湾，这些严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础的活动，美国和台湾当局就玩得十分的起劲。显然，美台军事勾结啊，将会随着台海局势的日益紧张而更加的频繁。对于西方反华势力来说，只要台独这块臭肉存在，他们就一定会来叮咬不放。对于穷途末路的台独分子们来说呢，只要一天不将他们铲除，他们就一定要招来苍蝇和臭虫来为其陪葬。好，这句话题我们就说到这里。